ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದು ನಾನು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ತಡಿಬೋದಾ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಇದು ಫ್ಯಾಟ್ ಸೋಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂಥ ವಿಟಮಿನ್ಗಳ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಡಿ ಇ ಮತ್ತು ಕೆ ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಿಟಮಿನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬರುವಂಥ ವಿಟಮಿನ್ ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗಡೆ ಪದರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಆ ಸನ್ಲೈಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತದೆ ನಂತರ ಅದು ಬ್ಲಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಬರೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಮೀನುಗಳು ಬೆಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ಎಗ್ ಎಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗಿನ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ನಮ್ಮ ರೋಗ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ರೋಗ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಸಂಬಂಧವಾದ ಸೋಂಕುಗಳು ಬಂದಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂತಹ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ರೋಗ ರೋಗ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸೋಂಕು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಥವಾ ಎ ಆರ್ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅತಿಯಾದ ಪುಪ್ಪಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಾವುಗಳಿಗೂ ಈ ನಿಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಎ ಆರ್ ಡಿ ಎಸ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಇದು ರುಜುವಾತಾಗಿರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ವಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಸಂಬಂಧಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅದು ನಾವು ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈಗ ಎ ಆರ್ ಡಿ ಎಸ್ ನಮಗೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅತಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೆಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಂಗೆ ಮ
ಮೆಡಿಕಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಬಂದಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎರಡನೇದು ಯಾರಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಯ ಬೇರೆ ಪ್ರ ಪ್ರಭಾವಗಳೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನ್ನೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಕರ ಆಗ್ಬೋದು ಅದೇ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವರು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಯ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಯ ನೇರವಾಗಿ ಕಿರಣಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಭೂಮಧ್ಯ ರೇಖೆಯಿಂದ ಮೇಲೆಗಡೆ ಹೋದಂಗೆ ಧ್ರುವದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕಡೆ ಹೋದಂಗೆ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಅವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಊಹೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಯಾವುದೇ ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹರಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಹೆಚ್ಚು ಧ್ರುವದ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಭೂಮಧ್ಯ ರೇಖೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಲಾಭ ಪಡಿಬೇಕು ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಿನ ಡೆತ್ತಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಇದೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ